నువ్వు అన్నంలో విషయం కలిపి నన్ను చంపుతానన్నావు కదా ఆ పాపం నీకెందుకు అంట కట్టాలి అని నేనే నా అన్నంలో విషయం కలుపుకున్నాను నాన్న పొరపాటుగా పళ్ళాలు మారాయి నాన్న నాన్న ఎలాగో చచ్చిపోతున్నావు కదా నీకు రహస్యం చెప్పనా ఇంతకు ముందే మీ అన్నయ్య చేత దొంగ దస్తావేజుల మీద సంతకం పెట్టించుకున్నా వాళ్ళని వీధిలోకి తీసుకొస్తా ఈరేదో నీకు చెప్పాక నేను ఎందుకు మొత్తమిస్తాను చిన్నప్పుడు నీ గుండెల మీద ఆడుకుంటే తెగ ఆనందపడేవాడు కదా పోయేటప్పుడు కూడా ఆడుకుంటా ఆనందపడే చల్ చల్ గుర్రో చలాకి గుర్రో చల్ చల్ గుర్రో చలాకి గుర్రో చల్ చల్ గుర్రో చలాకి గుర్రో చల్ చల్ నానా నానా అయ్యో ఆయన తగలబడిపోతే ఆయనతో పాటు ఈ నిజం తగలబడిపోతుంది మా అన్నయ్య ధర్మాత్ముడు రక్తం పంచి పుట్టాడు 
ఏమయ్యా లోకేశ్వరరావు మా అన్నయ్యకి మిగిలిన ఆస్తి ఏమిటి ఈ ఇల్లు తప్ప ఏమీ మిగలి లేదండి సరే నలభై ఎకరాల కింద ఈ ఇల్లు పెట్టుకుంటారు మిగతా యాభై లక్షలు ఎలా ఇస్తావన్నయ్యా ఏంటో నువ్వు మాట్లాడేది మా రావుని ఒట్టి చేతులతో నడరోడి మీద నిలబెడతావా సరే డబ్బు వద్దు పొలం వద్దు ఒక్కటి ఇస్తే చేయండి అది సీత దగ్గరుంది అది ఇస్తే యాభై లక్షల బాకీ రద్దు చేసుకుంటా సీతారత్నం పుట్టింటి వాళ్ళు పెట్టిన ఏడు వారాల నగలున్నాయి అవన్నీ నాకు ఇచ్చేస్తే నేను సరిపెట్టుకుంటాను అదేమిటి నీ మెళ్ళ ఉన్న మంగళసూత్రం బంగారం కదా అది కూడా తీసిపెట్టు అన్నయ్య తీసి ఇవ్వమని చెప్పు నువ్వు కట్టాల్సిన మా రావుడు కట్టాలని ఖచ్చితంగా కదా ఈ పని చేస్తున్నావు తప్పు మాట్లాడుతున్నావు శాస్త్రి నాకు ఆ తాళి ఎక్కర్లేదు ఆ యాభై లక్షలు కట్టమను మీకు అందరికీ చేతి నెత్తి మొక్కుతున్నారు ఒక ఐదు తీర్లాలు ఐదో తదానికి కాపాడండి మీ కోసం తన సరస్వాన్ని మీకు దానం చేసి కొడుకులు ఒట్టుకెళ్తూ నిలబెట్టారు మా శివరా కిష్ణయ్య గారు అందరూ మీరందరూ ఇంటి మూలంగా లాభం పొందిన వారే ఆ ఇల్లాను మంగళ సూత్రం తీయకుండా కాపాడండి అన్నగారనుభవించారన్నమాట అమ్మా సీత బెచ్చపతి మా వియ్యం కూడా బాకీ ఉన్న యాభై లక్షల డబ్బు నలభై ఎకరాల పొలం నీకు నేనిస్తాను సరేనా సరే దేవుడు అయితే ఇరవై నాలుగు గంటలు శివ పూజ చేస్తూ ధర ధర్మాలు చేసిన మా నాన్నకు దిక్కులకి దేవుడు దేవుడని ఎన్నాడు మనం చేసుకునే ఆత్మక్రమం అసలు దేవుడు లేడు ఇష్టం లాగా నా ఇంటి ముందు ఆ శివలింగం ఉండటానికి వీళ్ళు 
నా ప్రాణాలు తీసేసి వెళ్ళండి నా భర్త దేవుడికి అపకారం చేయడం ఈ కళ్ళతో చూసేకంటే మీ కళ్ళ ముందే చచ్చిపోతాను నన్ను చంపేసేయండి చంపేసేయండి నీకు ఇంటి ముందు శివలింగము దేవుడు నాకు మాత్రం నల్ల రాయి ఈ రోజు నుంచి నేను ఈ విధి గుమ్మం నుంచి నడవను ఆ నల్ల రాయిని కన్నెత్తి చూడను ఆ పెరటి గుమ్మమే నాకు వీధి గుమ్మం ఇది అంగీకరిస్తుంది నువ్వు నమ్ముతున్న దిష్టి గుమ్మ కోసం కాదా ఈ కోసం లక్ష్మి వచ్చింది ఇంకా సీతారామాపతి గారు తీసుకున్నది నలభై ఎకరాలని మిగతాదంతా కుట్ర అని ఆ కుట్రలో నాకు భాగస్వామ్యం ఉందని రామన్న గారికి తెలిస్తే నన్ను చంపేస్తానండి చంపు చూసేసరికి ఆశ పుట్టిందా ఇదిగో ఈ సంగతి ఎవరికన్నా చెప్పావో కోసేస్తా నీకు తెలీదమ్మా తెల్లారే లోగా ఊరు తెలి పారిపోకపోతే ఆ భిక్షపతి మనల్ని చంపేస్తాడమ్మా ఊరుదలి పారిపోతున్నావా లోకేశ్వరరావు అది నాకంతా తెలుసు అయ్యా 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 నీకు ద్రోహం చేశాను నన్ను క్షమించండి అయ్యా నేను క్షమిస్తా మరి భిక్షపతి వదలద్దు నీకు ఉపాయం చెబుతా అన్నారు నీ ప్రాణాలకు భిక్షపతి మూలంగా ప్రమాదం ఉందని నీ చిత్రతో నువ్వే రాసి నేను కాపాడతాను దాన్ని జాగ్రత్తగా మడిచి నీ జేబులో పెట్టుకో అర్థం కాలగా నీ ప్రాణాలను నా చేతుల్లో పెట్టావుగా మీ అమ్మను జాగ్రత్తగా ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళు వెళ్ళు వస్తాం బాబు కన్నీళ్లు పెట్టేంత గొప్ప చరిత్ర కలిగిన వాడు కాదే నీ కొడుకు అన్నం పెట్టిన మా నాన్న చావు కారణమైన వాడు నీ కొడుకును పెచ్చిపత చంపాడని పోలీసులకు చెప్పాలి అప్పుడే బ్రతికినంత కాలం నీకు నీ మనవరాలకి ప్రాణభిక్ష పెడతా లేకపోతే అన్నారు అయ్యా వీడి శవాన్ని తీసుకెళ్లి పెచ్చిపత ఇంటి ముందు పడే